நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வல்லம் அவங்க சக்கராத்துடைய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபி தோழரை பார்க்க போய் கைஃப தஜுதுக்க உங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குது என்று கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த நபி தோழர் சொல்லார் யார சொல்லலா நான் செய்த பாவங்களை நினைக்கும் போது எனக்கு பயமாக இருக்குது ஆனால் அல்லாவுடைய அருளை நினைக்கும் போது எனக்கு ஒரு தைரியம் இருக்குது என்றாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு மனிதன் அல்லாவை சந்திக்கும் போது இந்த ரெண்டு நிலையிலையும் அவருடைய மனம் இருந்தால் நிச்சயம் அல்லா அவரை மன்னிப்பான் அவர் ஆசைப்பட்டத்தை கொடுப்பானுங்கிறாங்க அப்போ நமக்கு அந்த ரெண்டுமே இருக்கணும் அல்லாவில் ஒரு அல்லாவுடைய ரஹ்மத் அல்லாட இறக்கத்தில் ஒரு நம்பிக்கையும் அல்லா தண்டிச்சிருவானோ என்கிற ஒரு பயமும் பயம் பக்தி இந்த ரெண்டும் இருக்க வேண்டும் அது இருக்கணும் அதான் ஒரு மனிதனுடைய நிலையாக இருக்கணும் ஒரு மூமினுடைய நிலைமை அப்படித்தான் இருக்கணும் நம்ம ரெண்டு விஷயத்துலையும் அல்லாவுடைய அருளையும் ஆசை வைக்கணும் அல்லாவுடைய தண்டனையிலையும் பயம் இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் கலந்து இருக்கும் போது தான் நாங்கள் ஒரு உண்மையான ஒரு அழகான ஒரு விசுவாசியாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் ஜனாசா நல்லடக்கத்துக்கு போய் அந்த நல்லடக்கம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னால் சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு உபன்யாசம் செய்வாங்க பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்திருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்கள் சகோதரர் விசாரிக்கப்பட போகிறார் அவருக்காக துவா கேட்டுட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க வந்திருக்கிற மக்களுக்கு எப்போவுமே இல்லாட்டியும் எப்போவாவது நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் அவர்கள் மரணத்தை ஞாபகப்படுத்தி பயான் பண்ணுவாங்க கபூரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பயான் இது சம்பந்தமாக புகாரியில் முஸ்லீம் இல்லை திருமிதியில் முஸ்னது தயாலிஸ் இல்லை முஸ்னத் அபி அலாவில் அபுதாவுதில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீதினுடைய ஒரு தொகுப்பை இன்றைக்கு நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த எல்லா கிரந்தங்களையும் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிவாயத்துக்கள் ஒரே சம்பவம் ஒன்றில் விடுபட்டது இன்னொன்றில் இருக்குது ஏனென்றால் இது ஒரு நீளமான ஒரு ஹதீத் நீண்ட ஒரு ஹதீத் நான் அறிய ஹதீதுகளில் ஆக நீளமான கிட்டத்தட்ட கிதாபிலேயே ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஹதீசண்டா இந்த ஹதீது தான் அதை இமாம் அல்பானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவங்க கிதாபுல் ஜனாயிஸ்ங்கிற அவருடைய கிதாபில் இந்த எல்லா ரிவாயத்துக்களையும் எல்லா கிரந்தங்கள் இருக்கக்கூடியத்தையும் விடுபட்டத்தை எடுத்து இன்னொன்றில் விடுபட்டத்தை எடுத்து சேர்த்து தொகுத்து அழகாக பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் ஆற்றிய உரை மையவாடியில் பேசின உரை அப்படி என்று தொகுத்திருக்கிறாங்க இது நமக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு உலமாக்களுக்கும் மையவாடியில் எதை பேசணுங்கிறதையும் இந்த ஆதிஸ் அழகாக சொல்லித்தருது மையவாடியில் எதை பேசணும் அழகான ஒரு ஹதீத் ஒரு அன்சாரி தோழருடைய ஜனாசாவை நாங்கள் துயர்ந்து சென்றோம் சஹாபாக்கள் அறிவிக்கிறாங்க ஒரு அன்சாரி தோழருடைய ஜனாசாவை நாங்கள் துயர்ந்து போனோம் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஜனாசா நல்லடக்கம் நடந்து விட்டது பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்களுடைய கையிலே ஒரு குச்சி இருந்தது அந்த குச்சியை நிலத்திலே ஊன்றி நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் உட்கார்ந்தார்கள் அவரை சூழ நாங்களும் உட்கார்ந்தோம் எங்களுடைய தலையிலே ஒரு பறவை உட்காருவதை போன்று இருந்தது என்றார்கள் அரபியில எங்கள தலையில ஒரு பறவை உட்காருவதை போன்று இருந்தது என்று சொல்றது எதுக்குன்னு சொன்னா நாங்க அவ்வளவு அமைதியா உட்கார்ந்து இருந்தோம் என்கிறதுக்கு தலையை மரமான நினைச்சு ஒரு பறவை உட்கார்ந்துரும் அதுக்காக உட்கார்ந்துரல பறவை வந்தெல்லாம் உட்கார்ல நாங்க உபமானம் சொல்லும் போது அப்படித்தான் சொல்லுவோம் உபமானம் சொல்லும் போது அப்படித்தான் சொல்றது அதுக்காக அப்படி இல்லை வானலாவிய தென்னமரம்பம் வானலாவிய எல்லாம் இல்லை இருக்கிறத விட கொஞ்சம் வளர்த்தி இருக்கும் அது மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப அசையாமல் இருந்தோம் என்கிறத சொல்கிறதுக்காக அரபியில் க அண்ணா அலார் ஊசி நத்தைர் எங்களுடைய தலையில் ஒரு பறவை வந்து உட்கார்ந்துடும் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் ரொம்ப அமைதியாக அவரை சுற்றி உட்கார்ந்தோம் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அந்த குச்சியை நிலத்தில் குத்தி வானத்தை நோக்கி அவருடைய பார்வையை உயர்த்தி அதை கீழே தாழ்த்தி மேலே உயர்த்தி கீழே தாழ்த்தி இப்படி செய்தார்கள் சஹாபாக்கள் எப்படி உன்னிப்பாக கவனித்து ரிவாயத்து பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ரசூல்லாவுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் அப்படியே நாங்கள் மேலே கீழே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் பெருமானா சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கபர் கபர் கபருடைய வேதனையை விட்டும் 
அல்லாவிடத்திலே நீங்கள் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் கபருடைய வேதனையை விட்டும் நீங்கள் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பல் தேடுங்கள் கபருடைய வேதனை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாவல் தேடுங்கள் என்று மூன்று தடவை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் பாதுகாப்பு தேட சொல்கிறாங்க தேட சொல்லிட்டு அல்லாஹும் இன்னி அஊது பிக்கமின் அதாபில் கபர் அல்லாஹும் இன்னி அஊது பிக்கமின் அதாபில் கபர் அல்லாஹும் இன்னி அஊது பிக்கமின் அதாபில் கபர் அல்லாஹுடைய தூதரை துவா கேட்குறாங்க யா அல்லா கபருடைய வேதனை விட்டும் என்னை பாதுகாத்துரு கபருடைய வேதனை விட்டும் உன்னிடத்திலே பாதுகாவல் தேடுகிறேன் என்று ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி சல்லாம் அவர்கள் மூன்று தடவை பாதுகாப்பு தேடினார் சஹாபாக்கள் எல்லாம் அவங்க மனசுக்குள்ளால நாங்கள்லாம் அல்லாவிடத்தில் கபருடைய வேதனையை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடினோம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா கபுரு முன்னாடி இருக்குது இப்போ தான் ஒரு அன்சாரி தோழர் அடக்கம் பண்ணியிருக்கப்பட்டார் அப்போ அவங்க எல்லாரும் துவா கேட்ட அமைதியாக இருக்கிறாங்க பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் உரையை தொடங்குறாங்க இன்னல் மோமின இராக்கான கிதா இம்மின துன்யா ஓ இக்பால் இம்மினல் ஆஹரா நசல இலைஹில் மலாய்கா அவருடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு மூமினான ஒரு மனிதன் ஒரு ஊஈமான் கொண்ட ஒரு மூமினான ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து மறுமையை முன்னோக்கக்கூடிய அந்த கடைசி நேரம் வந்துவிட்டால் மலக்குமார்கள் அங்க வருகை தர்றாங்க ஒரு மூமினான ஆளுக்கு தான் சொல்றாங்க ரசுல்லா அப்புறம் மூமின் இல்லாத ஒரு ஆளை பற்றி ரசுல்லா சொல்ல போறாங்க ஒரு மூமினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் சகோதரர்களே என்று சொல்றாங்க இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகிற நேரம் வந்துட்டு அது முந்தவும் மாட்டாது பிந்தவும் மாட்டாது நமக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனுடைய அஜல் வந்துட்டால் அது முந்தவும் மாட்டாது பிந்தவும் மாட்டாது நேரத்துக்கு உயிர் பறிக்கப்பட்டுரும் அதில் எந்த ஒரு தாமதம் இருக்காது நமக்கு எழுதப்பட்ட ரிசுக்கு இருக்கும் வரைக்கும் தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் ஆட்டோ ஓட்டம் இல்லை அவ்வளோதான் நமக்கு எழுதப்பட்ட ரிசுக்கு முடியும் வரைக்கும் அது யாருக்கு எந்த நேரத்தில் எப்படி முடியும்னு தெரியாது அதுக்கு நோயில் கிடக்க வேண்டியதோ வயசு போக வேண்டியதோ கிடையாது நானோ நீங்களோ யாரும் முந்தியோ போயிட்டே இருப்போம் அந்த நேரம் வந்துட்டால் மலக்குமார்கள் வருவாங்க நாங்கள் சொல்லுவோம் ரூக கைப்பற்றவர் இஸ்ராயில் அலே இஸ்லாம் ஹதிசுகளில் இஸ்ராயில் அப்படிங்கிற பேர் ரூக கைப்பற்றவருக்கு எங்கேயுமே வரல மலக்குள் மௌத்து என்று வருது அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மலக்கு அல்லா நியமிச்சிருக்கிறான் எனக்கு படைச்ச மலக்கு அல்லாவுடைய கட்டளை வரும் வரைக்கும் காத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் எனக்கு பின்னாலே நினைக்கிறார் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மலக்கு நம்முடைய உயிரை கைப்பற்ற அவர் அல்லாட கட்டையில் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறார் எடுக்க சொன்னால் எடுத்துகிட்டு போகிறார் அந்த மலக்கில் மௌத்து வரும்போது நிறைய மலக்குமார்களை கூட்டிக்கிட்டு தான் வருவாங்க ஏன்னா ஹதிசில் வருது ஃபஜலசு மத்த பசரிஹி என்று அந்த மலக்குமார்கள் வந்து இவருடைய கண் பார்வையின் தூரத்தின் அளவுக்கு வந்து உட்கார்ந்துருவாங்க சக்கராத்துடைய நிலையில் இருக்கும்போதோ ரூகு பிரிகிற கடைசி நிலையில் இருக்கும்போதோ ஒரு மனிதன் சடுதியாகவோ சற்று முன்னராகவோ அந்த மலக்குமார்களை பார்க்க போறான் இது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் அவர் பார்ப்பார் அவர் காண்பார் அப்படியே மலக்குமார்கள் வந்து உட்கார்ந்துருவாங்க அந்த மலக்குமார்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் சூரியனை போன்று பிரகாசமானதாக இருக்கும் சொர்க்கத்தில இருந்து ஒரு கபனாடையையும் சொர்க்கத்தில இருந்து ஒரு வாசன திரவியத்தையும் என்று சொல்லக்கூடிய என்றால் நம்ம கட்புரம் கஸ்தூரி என்று சொல்லுவோம் அந்த ஹனூத் என்கிறத நாம இருக்கிற எந்த மனத்துக்கு எடுக்கையில் அது சொர்க்கத்தில் அது அது எந்த கண்ணும் கண்டுடாது அதை கொண்டு வருவாங்க அப்ப அந்த மலக்குமார்கள் கபநாடையோடும் அந்த ரூக கொண்டு வர கபநாடையோடும் ஒரு வாசன திரவியோடு தோடும் நேரத்துக்கு வந்துருவாங்க வந்து பயாத்தி மலக்குள் மௌத்து இந்த ராசிஹி அந்த மூமினுடைய தலை மாட்ட அருகில் அந்த ரூக கைப்பற்ற மலக்கள் மௌத்து வந்து உட்கார்ந்துருவாரு மற்றவங்கள்லாம் இவருடைய கண் பார்வையின் தூரத்தின் அளவுக்கு உட்கார்ந்துருவாங்க இதுதான் ஒரு மனுஷனுடைய கடைசி நிலை அவர் பார்ப்பார் நாம பார்க்க மாட்டோம் அல்லா திருக்குறள்ல சொல்லி காட்டுறார் கடைசி நேரத்தில் அவர் பார்ப்பார் கூட இருக்கிற நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க உங்களை விட நாங்க ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம் அல்லா தல சொல்றாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற உங்களை விட நாங்க ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அல்லா எங்க மலக்குமார்கள் வந்துருவாங்க நீங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்துருப்பீங்க மடியில தான் தலையை வச்சுட்டு இருப்பீங்க காலை பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க நெஞ்சு அமைச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனா மலக்குமார்கள் வந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது மௌத்தாகிறதற்கு தெரியும் அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஆனா அவரால் பேச முடியாது இதுதான் அந்த கடைசி நேரம் கடைசி நேரம் வந்துட்டு அவ்வளவுதான் 
அப்ப அந்த மலர்கள் மவுத்து வந்து தலைமாட்டு அருகில் உட்காருவார் நபிகள் நாயகம் சல்லா சலம் அங்க சொல்றாங்க அந்த மலக்கள் மவுத்து வந்து தலைமாட்டு அருகில் உட்கார்ந்து கூப்பிடுவார் நம்ம எல்லாருக்கும் அல்லாஹ் தாலா இந்த பாக்கியத்தை தரணும் நம்ம கடைசி நேரத்தில் அந்த மலக்கு அழைக்கக்கூடிய அழைப்பு தான் நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கையினுடைய முடிவும் அவ்வளோதான் நம்ம மொத்த வாழ்க்கையில் நாம் படித்து அவ்வளோ விஷயங்களையும் ஒரே வார்த்தையில் நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அந்த மலக்கள் மோத்து தலைமாட்டு அருகில் வந்து கூப்பிட போகிறார் யா ஐயத்து நஃசில் முசும இன்னா நிம்மதி பெற்ற ஆத்மாவே يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا